ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഈ പേരിൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ഇതെന്താണ് സയൻറ്റിസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് അവർക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സിന് കോമൺലി പറയുന്ന പേരാണ് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് നോക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് യൂസ്ഡ് ബൈ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ടു സ്റ്റഡി ദ വേൾഡ് അറൗണ്ട് ദം ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി യൂസ് ടു ടെസ്റ്റ് വെദർ എനി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ആക്യുറേറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് അവരുടെ ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തിലെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ആണോ ആക്യുറേറ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനോ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സിനാണ് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മെയിനായിട്ടും ആറ് സ്റ്റെപ്സ് ആണുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ആറ് സ്റ്റെപ്സിലാണ് നമ്മളൊരു സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് പെർഫോം ചെയ്യുക അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പ്രോബ്ലം അപ്പം നമ്മുടെ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ ഈ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ഉറപ്പായിട്ടും എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്നും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലാന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുവാണെന്ന് വിചാരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ചെടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചെടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ പൂക്കൾ കിട്ടാനും പുഷ്പിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ വളങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അങ്ങനെ പൂക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റുകൾ കൂടുതലായിട്ട് പുഷ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന വളങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഫെർട്ടിലൈസർ അല്ലെങ്കിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ചെടിയുടെ ഗ്രോത്ത് കൂടുവോ അത് നമുക്കിവിടെ ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പ്രോബ്ലം അതായത് ഇപ്പോൾ ചെടിക്ക് വളർച്ച കുറവാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പ്രോബ്ലം എന്നിട്ട് ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുവാണ് അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ചെടിക്ക് വളർച്ച കുറവായിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനൊരു ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു ചെടിയെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം അല്ലേ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് അതിന് വളർച്ച കുറവാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് വളർച്ച കുറയുന്നത് ഇപ്പം ചൂട് കൂടിയിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് മഴ കിട്ടിയിട്ടാണോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് നോക്കുക അങ്ങനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യുക ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിസർച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം എടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് എന്താണോ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓൾറെഡി എഴുതിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുക അപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നോക്കുക ഒരു സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡിനകത്ത് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ദ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഫോം ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ സയൻറ്റിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യനെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യനെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷൻസ് ചെയ്യും ഒബ്സർവേഷൻസ് നടത്തിയിട്ട് എന്താണ് ആ ചെടിയിൽ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ കാര
നമ്മൾ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിനാണ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഈസ് എ പോസിബിൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫോർ എ സെറ്റ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓർ ആൻ ആൻസർ ടു എ സയൻറ്റിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ദ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഒബ്സർവ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഫോം ചെയ്യാം ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ഒബ്സർവേഷൻ്റെ റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പോസിബിൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ് സയൻറ്റിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ സയൻറ്റിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യനും നമ്മൾ ഒരു ആൻസർ നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുവാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പോസിബിൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ സയൻറ്റിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസറും ഇത് രണ്ടുമാണ് ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പോയിൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ടെസ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കണം മെഷറബിൾ ആയിരിക്കണം അതായത് നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതുപോലെ തന്നെ മെഷർ ചെയ്യാനും പറ്റണം അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റിസർച്ചർ ഉറപ്പായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഫോം ചെയ്യണം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഫോം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു എവിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട് കിട്ടും ആ റിസൾട്ട് നമ്മൾ എന്തുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഹൈപ്പോത്തസുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ റിസൾട്ട് ഈ ഹൈപ്പോത്തസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാണോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈപ്പോത്തസ് ട്രൂ ആണെന്നാണോ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസപ്രൂവ് ചെയ്യുവാണോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത ഹൈപ്പോത്തസ് തെറ്റാണെന്നാണോ പറയുന്നത് ഈ നോർമലി ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈഫ് ദൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈഫ് ഐ ഗീവ് മൈ പ്ലാൻസ് ഫെർട്ടിലൈസർ ഇൻ ദ സ്പ്രിങ് ദെൻ ദേ വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ ഫ്ലവേഴ്സ് ഞാനിപ്പോൾ ഞാൻ വളർത്തുന്ന ചെടികൾക്ക് ഞാൻ ഫെർട്ടിലൈസർ സ്പ്രിങ് സീസണിൽ സ്പ്രിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വസന്തകാലമാണ് അപ്പോൾ സ്പ്രിങ് സീസണിൽ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ചെടികൾക്ക് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വള അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അടുത്ത സീസണിൽ കൂടുതൽ ചെടി കിട്ടും ഒരു ഈഫ് ദൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ചെടി കിട്ടും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്താണ് ഹൈപ്പോത്തസ് ആണല്ലേ കാരണം അടുത്ത സീസണിൽ ഈ പ്ലാന്റ് പൂത്ത് കഴിഞ്ഞ് റിസൾട്ട് കിട്ടിയാലേ നമുക്കറിയത്തുള്ളൂ കൂടുതലാണോ കുറവാണോ ചെടികൾ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് അപ്പം ആക്ച്വലി നമ്മൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ വരും എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിനാണ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുക ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ ഹൈപ്പോത്തസ് എന്താണെന്നാ പറഞ്ഞത് സെറ്റ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പോസിബിൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സയൻറ്റിഫിക് ക്വസ്റ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസറിനാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഹൈപ്പോത്തസ് എന്ന് പറയുന്ന ഉറപ്പായിട്ടും ടെസ്റ്റബിൾ അല്ലെങ്കിൽ മെഷറബിൾ ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിസർച്ചർ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഹൈപ്പോത്തസ് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തണം എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന എവിഡൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം അതായത് അത് ഈ ഹൈപ്പോത്തസിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസപ്രൂവ് ചെയ്യുവാണോ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നോർമലി നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തസ് എഴുതുന്ന ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈഫ് ദൻ ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഇനി തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് നോക്കുക ഡിസൈൻ ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഹൈപ്പോത്തസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു അല്ലേ ഒരു ഹൈപ്പോത്തസ് ഫോം ചെയ്ത് വെച്ചു തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിസൈൻ ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്
ഇനി ഞാൻ ഡിസൈനിങ്ങിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വരും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ടു ഹൗ ടു കണ്ടക്ട് ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം അതിനെന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് വേണം എന്തൊക്കെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് വേണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ഡിസൈനിങ്ങിനകത്ത് വരിക ഇനി ആ ഒരു തേർഡ് സെൻറ്റൻസ് നോക്കുക എ പ്രോപ്പർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കമ്പയേഴ്സ് ടു ഓർ മോർ തിങ്സ് ബട്ട് ചേഞ്ചസ് ഓൺലി വൺ പേരിബിൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അതെപ്പോഴും രണ്ടോ അതിലധികമോ വേരിയബിൾസിനെ എന്താ ചെയ്യുക കമ്പെയർ ചെയ്യുവാണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനകത്ത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഡിസൈൻ ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഫോം ചെയ്ത ഹൈപ്പോത്തസ് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈപ്പോത്തസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിസൈനിങ് ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇനി അടുത്തത് ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് നോക്കുക പെർഫോം ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് വെച്ചു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെ പെർഫോം ചെയ്യണം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആ സെക്കൻഡ് ലൈൻ നോക്കുക ബിഫോർ യു ബിഗിൻ യുവർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് എ ടേബിൾ ഇൻ വിച്ച് ടു റെക്കോർഡ് യുവർ ഡേറ്റ അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്റ്റുകൾ കിട്ടും ആ ഫാക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റയെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബിഫോർ യു ബിഗിൻ യുവർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് എ ടേബിൾ ഇൻ വിച്ച് ടു റെക്കോർഡ് യുവർ ഡേറ്റ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ ഡേറ്റ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവണം ഇനി ഇവിടുത്തെ ഡേറ്റ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഫാക്റ്റ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫിഗറുകളാവാം ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എവിഡൻസസ് ആവാം ഇങ്ങനെ എന്ത് ഡേറ്റ ആണെങ്കിലും അതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേബിളാണ് ഡേറ്റ ടേബിൾ അപ്പോൾ ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചുമ്മാ ഒരു പേപ്പറിൽ ഈ ഡേറ്റ എല്ലാം എഴുതി വെക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം വാരി വലിച്ച് എഴുതി വെക്കും അല്ലേ കാണുമ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റയെ ഒരു പ്രോപ്പർ ഫോർമാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റിൽ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്യുക നോക്കുക ഡേറ്റ ടേബിൾ ഈസ് എ ഓർഗനൈസ്ഡ് വേ ടു കളക്ട് ആൻഡ് റെക്കോർഡ് യുവർ ഒബ്സർവേഷൻസ് അത്രയും കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഒരു രണ്ട് ലൈൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കുക ദെൻ യു ക്യാൻ യൂസ് യുവർ ടേബിൾ ടു ക്രിയേറ്റ് എ ഗ്രാഫ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഡേറ്റ ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഗ്രാഫിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഡേറ്റ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവുന്നത് ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ഫോർമാറ്റിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പിക്ചോറിയൽ ഫോർമാറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പെർഫോമൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അത്രേ വരുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പെർഫോം ചെയ്ത് വെച്ച എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടേബിൾസ് ഫോം ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ ടേബിൾസിനെ യൂസ് ചെയ്ത് ഗ്രാഫ് ഫോം ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ് നോക്കുക അനലൈസ് ദ ഡേറ്റ അപ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡിനകത്ത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് അനലൈസ് ദ ഡേറ്റ അപ്പോൾ നോക്കുക ഡേറ്റ അനാലിസിസ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റിംഗ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ ഡേറ്റ വി ഹാവ് കളക്റ്റഡ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ടേബിൾ ഓർ ഗ്രാഫ് അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഡേറ്റ എന്താണോ അതിനെ നമ്മൾ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുക എന
അപ്പം പാറ്റേൺസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക പാറ്റേൺസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആ പാറ്റേൺസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഡാറ്റയിൽ നിന്നും ഫൈൻഡിങ്സ് കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഹൈപ്പോത്തസുമായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം അനലൈസ് ദ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തതോ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തോ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റയെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അനാലിസിനകത്ത് വരുന്ന മെയിൻ പ്രൊസീജിയറാണ് ചെക്കിംഗ് ഫോർ പാറ്റേൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒന്നുകിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റാസ് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടോ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ട്രെൻഡ്സ് ഉണ്ടോ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടോ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് പാറ്റേൺസ് എന്ന് പറയുക ഈ പാറ്റേൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡാറ്റായെ അനലൈസ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മുടെ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ദ റിസൾട്ട്സ് ഇപ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡിനകത്ത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് റിസൾട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡാറ്റ ഇപ്പോൾ അനലൈസ് ചെയ്തു ഫിഫ്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തു അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഒരു കൺക്ലൂഷൻ കിട്ടും കൺക്ലൂഷൻ കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തസുമായിട്ട് ഏകദേശം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കിട്ടുന്ന കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു സമ്മറിയാണ് അതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കൺക്ലൂഷൻ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കണം എന്താണ് നമ്മളിപ്പം കണ്ടുപിടിച്ച ഡേറ്റ നമ്മുടെ ഹൈപ്പോത്തസിന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ നമ്മൾ സ്പ്രിങ് ടൈമിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്ലാൻസ് കിട്ടും എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഹൈപ്പോത്തസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുവാണ് എന്നിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഗ്രൂപ്പ് നാൽപ്പത് ഫ്ലവേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുക എന്നിട്ട് സാധാ ഗ്രൂപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ട്വൻറ്റി ഫ്ലവേഴ്സ് വേണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കൺക്ലൂഷനിലെത്താം ഫെർട്ടിലൈസർ യൂസ് ചെയ്തപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടി എന്നുള്ള ഹൈപ്പോത്തസിലെത്താം അതായത് നമ്മുടെ ഹൈപ്പോത്തസ് കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ദ റിസൾട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കിട്ടിയതും അനലൈസ് ചെയ്തുമായിട്ടുള്ള ഡാറ്റയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ഫോം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണോ അതാണ് ഇവിടുത്തെ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൺക്ലൂഷൻ നമ്മുടെ ഹൈപ്പോത്തസിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫെർട്ടിലൈസേഷനൊക്കെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നാൽപ്പത് ഫ്ലവർ കിട്ടുന്നുണ്ട് സാധാരണയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വളരുന്ന ചെടികൾക്കാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫ്ലവേഴ്സേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഹൈപ്പോത്തസ് കറക്റ്റാണ് നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടുത്തവും കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ആറ് സ്റ്റെപ്സാണ് മെയിനായിട്ടും സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡിനകത്ത് വരിക ഇമ്പോർട്ടൻ